Dzień dobry, serdecznie Was witamy. Dzisiaj mam okazję porozmawiać z prezesem Tomaszem Wojakiem, prezesem Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, ale również prezesem lidera, jeśli chodzi o ochronę w Polsce, firmy Consulnet Series. No nie jest tajemnicą, że z Tomaszem znamy się już pewnie ze 25 lat. Mieliśmy już okazję niejednokrotnie rozmawiać ostatni raz parę lat temu też na podobnym evencie. No minęło chyba ze 3, 4, 5 lat. Rzeczywistość Tomasz zmieniła. I powiedz, jak, jak ty oceniasz tą współczesną rzeczywistość, tą transformację cyfrową, która się dokonuje? Jak to oceniasz? No wiesz, ona się dokonuje, czy z tego chcemy, czy nie, więc żeby przetrwać na tym rynku, trzeba po prostu w nią nie tylko uwierzyć, ale się w nią włączyć. Jedni straszą, że rosną koszty pracy i że klienci zrezygnują z ochrony fizycznej. Drudzy pokazują urządzenia, które są coraz doskonalsze i mają wiele funkcjonalności, które przenoszą nas w nową rzeczywistość i pozwalają również nad tymi kosztami zapanować, więc obydwie strony trochę mają rację i obydwa jakby rodzaje argumentów wpływają tu na nasze postrzeganie tego rynku ochrony i jego przyszłości, ale, ale absolutnie patrząc na to, co się zadziało w ostatnich nastu latach, to, to transformacja cyfrowa galopuje. My zaczynaliśmy, przecież branża zaczynała 25 lat temu, pojawiła się ustawa o ochronie osób i mienia, która w czasie której my jeszcze pisaliśmy na maszynie przez kalkę. Tak. Tak, potem no, to jest tak, że... Nastąpił dynamiczny rozwój technologii. Ja oceniam konsultant, no zważywszy na to, że tam też i zaczynałem, jest to jednak jakiś taki sentyment, ale obiektywnie oceniając konsultant, jest, to jest lider taki technologiczny w takich usługach właśnie nowoczesnych. To widać, myślę. Widać również w obszarze marketingu, bo jesteście jedną z pierwszych firm Agencji Ochrony Polsce, która zaczęła robić aktywnie marketing. I powiedz mi, jak to jest, bo właściwie wiele firm by chciało, chciałoby się rozwijać technologicznie, przejść do przodu, ale się, ale się tak naprawdę boi. A co u Was? Czy u Was był jakiś taki przełom, że któregoś dnia prezes się obudził i powiedział, no teraz idziemy do przodu? Miałem wizję, tak? Wizję. Nie, absolutnie. No, trzeba obserwować, co się dzieje dookoła, wyciągać dobre wnioski. Patrzeć też na liderów światowych i na to, w którym kierunku idą firmy nie tylko z naszej branży, ale, ale w branży technologicznej. Mhm. To, co dzieje się w telekomach, w rozwoju technologii, które wiele, przez wiele lat były zastrzeżone dla służb, dla wojska. Dzisiaj one są dostępne z każdego miejsca na świecie. Możemy sobie dzisiaj zamówić kamerę i za tydzień ją mamy na, u siebie. Tak? Więc dzisiaj też zniknęły bariery komunikacyjne i, 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 i możemy sobie kupić wszystko właściwie z każdego miejsca na, na ziemi, gdzie tylko ktoś coś wymyśli, wyprodukuje. Tak? Dzisiaj najbo, najbogatszym facetem na świecie jest facet, który stworzył platformę Amazon. Tak? Się daje, dokładnie, tak, tak. No więc widać jaka olbrzymia siła nawiązując do, do, do tych technologii również związanych z kanałami informacyjnymi, z mediami społecznościowymi, jaka olbrzymia siła drzemie w rozwoju mediów społecznościowych i tym zmianą sposobu komunikowania się ludzi ze sobą na świecie, prawda? No właśnie. Bo to są nie tylko media społecznościowe, które służą od tego, żeby sobie robić zdjęcia na plaży i z wakacji i się oznaczyć, że tutaj byłem, czy się zameldowałem, ale też dzisiaj biznes. młode pokolenie czerpie wiele wiedzę całą o świecie tak. z kanałów Kontynuum internetowych. Tak. Dzisiaj młodzi ludzie prawdopodobnie za chwilę przestaną kupować telewizory, bo będą im niepotrzebne, bo wystarczy smartfon i i wszystko to mają. I, tak, tak. A powiedz I mi, bo tak mówisz o tych technologiach, no u was w firmie jest duży, duży taki proces transformacji, on oczywiście to jest proces, to, to nie jest coś, co postępuje gwałtownie, ale powiedz mi, jak oceniasz udział w ogóle technologii chmurowych w tej całej transformacji, bo nawiązałeś do innych branży, na których można się wzorować. Jak Ty oceniasz ten proces transformacji w branży ochrony, jeśli chodzi o technologie chmurowe? 
Wiesz, one są atrakcyjne nie tylko dla branży ochrony, ale każde nowoczesne dzisiaj przedsiębiorstwo myśli o chmurze jako o takiej technologii typu włącz-wyłącz. No, dzisiaj zachowanie ciągłości działania, dzisiaj yy, yy, przepro, przeprowadzka też z miejsca na miejsce yy, kiedyś generowała gigantyczne koszty i problemy logistyczne. Dzisiaj wyłączasz wtyczkę w jednym miejscu, włączasz w drugi i firma działa, więc to są zalety, yy, które, yy, na które patrzymy nieco może inaczej niż, niż fascynaci yy, technologii komputerowych, którzy je tworzą. Oni Bo widzą ty... zupełnie inne funkcjonalności. Tak, ja patrzę na to z punktu widzenia dużej firmy, która po prostu może e, dzisiaj być dużo bardziej elastyczna, ale również i bezpieczna, bo chmura oznacza setki czy tysiące nawet specjalistów pracujących dla Google, dla Microsoftu, tak. dla dużych Nagle koncernów, ci specjaliści pracują dla siebie. których ja nie mógłbym nigdy wynająć, a mam ich do dyspozycji, korzystając z chmury, tak? nie mówiąc o jej zasobach, nie mówiąc o zamianie hardware'u na software, czyli e, jakby o ograniczeniu wydatków kapeksowych, które kiedyś, jak pamiętasz jeszcze z naszej wspólnej Budowało historii, się serwery, wy, wy, tak, wydawaliśmy serwery, miliony złotych na serwery, serwery tak. by Ciekawie. zapewnić sobie y, y, alokację dan, masy danych, tak. które generowały u nas stacje monitorowania. Prawda? Um, no właśnie, powiedz mi, bo to musi zajść pewna taka zmiana mentalności, jakby taka zmiana sposobu myślenia, żeby przejść przez tą transformację, rzucić jakby pójść w tym kierunku e, chmurowym, już takim nowoczesnym. Powiedz mi z, z Twojej perspektywy, właśnie z perspektywy lidera, e, co jest największym problemem? To znaczy, co, e, które to są te największe kłody, które są rzucane e, pod nogi? Kto rzuca jakby te największe e, kłody i kto piętrzy te problemy przed takim przejściem do przodu? No wiesz, no my sami sobie głównie generujemy problemy. Zarządzanie zmianą to jest w ogóle jakaś e, cała dziedzina opisana w e, naukach o zarządzaniu firmą. I tutaj tak samo mamy do czynienia ze zmianą pokoleniową, ze zmianą y, społeczeństwa, które wychowało się w czasach, gdzie ten rozwój był nieco wolniejszy i z naszym pokoleniem już za chwilę dzieci, które wejdą y, z, jako zupełnie ludzie, którzy, dla których Technologia nie ma tajemnic tak. i jest w ogóle częścią nieodzowną życia, a nie tak jak y, dla nas jest pewną tajemnicą, my odkrywamy jej funkcjonalności, a nasi rodzice nie potrafili magnetowidu zaprojektować, za, zaprogramować. zaprogramować, my tak. to już robiliśmy znakomicie, ale tak samo dzisiaj nasze dzieci są dużo bardziej doskonalsze, biegłe, bo mają z tą technologią do czynienia już właściwie od wieku niemowlęcego. Dziś widzę, jestem będąc w hotelach, że nawet niemowlak jedząc y, przez smoczek, pijąc mleko I rano, ogląda na, ogląda na tablet. Tak, tak, jakieś tam, bajki, tak. więc to jest zupełnie też kwestia y, takiej zmiany również pokoleniowej. Tak, to, to jest właśnie fajny przykład. Ja zatrudniam młodych programistów, nawet takich dwudziestoletnich. Y, jak ja im mówię, że słuchajcie, że kiedyś nie było internetu. Oni to przyjmują, że może nie być internetu, ale na takiej zasadzie, no tak, ale ktoś wam wyłączył? Ja mówię, nie, po prostu nie było. I oni w ogóle tego nie, nie, nie rozumieją. Tak, trzeba było napisać list i wrzucić do skrzynki, Tak, nie? tak, że na przykład... Żeby to, się skomunikować. Tak, 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 to były piękne czasy, prawda? Słuchaj, ostatnie pytanie, gdybyś tak... Bo niewątpliwie odnosicie sukcesy. No, nie ma co, że tak powiem, tutaj specjalnie się czarować. Ale gdybyś tak chciał taką najlepszą radę dla firm, które chcą się technologicznie zmienić, ale jeszcze się boją, to jaka byłaby najlepsza twoja rada? Ale to byłoby zbyt proste, gdyby jedną radą można było do, doradzić komuś, jak osiągnąć sukces, to jest suma e, wielu e, składowych. A jak mówią klasycy, też najważniejszy jest zespół, który, e, z którym się pracuje, więc e, otwartość oczywiście liderów e, prowadzących biznes jest bardzo ważna, ale też e, umiejętność doboru sobie zespołu, który no, czasami brutalnie to zabrzmi, ale to muszą być ludzie trochę mądrzejsi nawet od nas, albo powinni nawet być mądrzejsi od nas, by tych zmian w firmie dokonywali. Mamy tu absolutnie do czynienia ze zmianą takiego klasycznego podejścia i modelu funkcjonowania firm również w naszej branży, ale w każdej branży, przy tak dynamicznej zmianie technologicznej. To tak jak słowa Steve'a Jobsa, że on nie po to zatrudnia mądrych ludzi, żeby mówił i mówić im teraz, co mają robić, więc to też tak parafrazując, więc warto, warto mieć zespół. Tomku, bardzo Ci dziękuję za Dzięki rozmowę. Bardzo. Wszystkiego najlepszego. Bardzo no i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzięki.